Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi dalam uh, YouTube Ida Mawila Nasiri. Okey hari ini uh, saya berkongsi lagi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan tanaman iaitu uh, anda tak yang kenal ni. Ini ialah uh, daun kesum. Okay, daun kesum ni memang uh, terkenal uh, di semua daerah uh, di Malaysia ini uh, di mana dia merupakan uh, satu bahan sebagai aroma dalam masakan ataupun uh, ulam-ulaman uh, biasanya orang-orang uh, di sebelah utara dia akan gunakan daun kesum ni untuk berasa di dalam uh, masakan istimewa mereka iaitu laksa laksa pining eh. dan bagi orang uh, di Melaka ataupun Johor mereka akan menggunakan daun kesum ini untuk masakan kegemaran mereka iaitu masak asam pedas uh, dan di negeri sembilan juga gunakan juga tetapi tidak rasa kerap eh. uh, seperti di uh, bahagian utara ataupun uh, selatan dan di timur juga uh, pantai timur mereka biasanya gunakan uh, dalam uh, ulam-ulaman untuk nasi uh, kerabu eh. dan sebagai uh, salah satu daripada bahan uh, ataupun Aroma yang digunakan dalam uh, kerabu juga. Uh, kerabu ni biasanya uh, di sebelah-sebelah uh, Kelantan, Tengganu eh. uh, memang famous. Uh. Okey, apa saya nak uh, nak kongsi pada hari ini ialah bagaimana kita nak uh, menanam kesum ini uh, dengan jaya dan subur lah. Uh, sebenarnya kesum ni uh, ialah spesies pokok yang boleh ditanam melalui potongan uh, batang ataupun cutting juga eh? seperti pokok-pokok yang lain dan ia amat mudah hidup uh, terutamanya tempat yang uh, lembap ataupun uh, berair eh? oleh itu kalau kita nak menanam uh, kesum ni pastikan uh, tanah yang kita gunakan adalah tanah yang uh, mengandungi kelembapan yang tinggi eh? supaya pokok ini boleh subur macam ni ok hari ni saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menanam pokok kesum mudah saja iaitu semudah ABC ya. apa benda tu uh, memang mudah uh, caranya ialah ok ini ialah uh, pokok kesum dan kita, kita terpaksa juga ambil dia punya batang eh. sebab apa kita melalui kereta batang jadi kita ambil batang eh. Okay, dua batang pun cukup dua batang pun cukup dan selepas itu apa yang kita perlu ialah bekas untuk meletakkan air ha, kita letakkan air okay, dalam bekas ni ada air yang telah saya taruh tadi dan kita rendam uh, pucuk atau batang daun kesum ni ke dalam air tersebut dan biarkan sehingga air uh, tumbuh akar biasanya dia akan mengambil masa uh, selama beberapa hari lah. at least 5 hari dia akan uh, sudah mula tumbuh akar uh, saya tunjukkan uh, pokok kesum yang telah uh, disemai eh, dengan air tadi dan dia telah pun berakar ini ialah contoh uh, pokok kesum yang telah direndam tadi dan ada akarnya ni dan banyak akar ni dalam masa a uh, 5 hari eh? dia pun dia berakar begini eh? tadi a uh, saya tunjukkan rendam kan uh, kemudian hasil rendaman tersebut dia akan berakar macam ni dan barulah kita confident untuk meng mengalih a uh, pokok kesum ini kepada a uh, pasu ataupun apa-apa uh, yang yang kita gunakanlah untuk menanam Ha, sebenarnya kesum ni bergantung kepada uh, kita sendiri sama ada nak gunakan dia di dalam uh, pasu yang kecil ataupun pasu yang besar dan seperti yang saya cakap 
Kesup ini biasanya memerlukan air uh, yang banyak eh, daripada pokok-pokok lain. Jadi jangan lupa apabila tanam kita mesti siram uh, at least dua kali satu hari uh, pokok kesup ni. Kalau nampak dia layu, dia nak tanda dia kurang air, dia akan layu. Ya, yeah? Dia akan layu. Uh, macam ni dia nampak subur kan. Nanti saya, kalau saya dah angkat macam ni tak tanam, dia akan layu lah. Dia akan uh, jatuh. Dan itu tandanya uh, pokok ni kurang air. Dan untuk segarkan balik, just kita masukkan ataupun tambahkan air. Dan uh, selepas uh, dah bercambah akar macam ni, barulah kita boleh uh, semai. Sama ada kita nak semai di dalam pasu ataupun di dalam bekas-bekas lain lah. Uh, apabila dia telah berakar, mudah bagi kita. Uh, sama ada gunakan uh, tanah ataupun terus menggunakan air pun boleh. Yang kita... Uh, boleh beli pasu hydropod eh. hydropod yang ada gunakan air di bawah dan uh, pokok kesim ni akan segar melalui uh, tempat tersebut di mana dia hanya menggunakan uh, baja air yang yang ber bercampur dengan baja uh, itu itulah tips mudah eh, untuk menanam kesum uh, yang ini saya tunjukkan boleh gunakan air Ataupun gunakan tanah Tanah biasanya kita gunakan tanah yang uh, Yang mempunyai kelembapan tinggi lah Biasanya dia akan uh, Kita nak tahu uh, tanah tersebut uh, Berkelembapan tinggi tidak kita tengok Kalau dia unit dia by liter Maknanya dia tidak kilo-kilo eh. Dia tidak liter Itu maknanya tanah tersebut mempunyai uh, Kandungan ataupun kelembapan yang tinggi uh, Bergantung kepada berapa liter yang Uh, dia tulis kat pack tersebut eh? uh, Itu dia dia punya uh, Volume dia lah Volume tanah tersebut Jadi Itu saja mudah eh, Untuk uh, menanam pokok kesum yang subuh ni Untuk orang punya kesum ni nampak subuh Baru 2 minggu Dah tumbuh akar tengok Dia punya pokok cantik eh? uh, Itu saja Jangan lupa Like, subscribe dan share Video-video uh, saya Dan tuntun lah Uh, semoga bermanfaat kepada tuan-tuan dalam uh, mengendalikan tanaman yang tuan-tuan suka. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi jumpa lagi. Okey, ini ialah pokok kesum yang telah ditanam uh, hasil daripada semayan uh, rendaman tadi dan uh, dipindahkan kepada tempat yang sesuai lah untuk hidup subur macam ni okay, ini adalah ditanam di dalam uh, polystyrene box eh? uh, di belakang dapur je ok itu saja sekian terima kasih